Всем привет, с вами Анастасия Петрова и Фредерик. Проект «Мастерская креативной психологии». И мы продолжаем серию видео отношений с внутри. И сегодня наша тема «Если жена зарабатывает больше мужа». Почему возникла эта тема? Очень часто ко мне обращаются женщины с таким перекосом в отношениях, когда женщина зарабатывает больше, тащит все на себе, ощущает при этом себя ломовой лошадью и никак не может вдохновить или как-то расшевелить своего мужчину на большие заработки. И сегодня ну, вот предлагаю послушать мнение Фреда на эту тему, что он думает как европейский мужчина. So, darling, what do you think about this uh, uh, quite common Russian problem in families? Uh, I think that, that is uh, a big question to answer is do you still love this man which earn less money, which is less successful? И Фред считает, что стоит вообще задать себе такой вопрос, а вы любите все еще этого мужчину своего, который меньше зарабатывает и менее успешен, чем вы? Действительно ли вы его еще любите? Not enough for you, which is not supporting you, and you start to feel superior, and you start to have some stress, some conflict about this money with him. Maybe you are not loving this man. It's maybe not your man. И, и так, если вы смотрите на этого мужчину, который лежит на диване, ничего особо не делает, и вы, у вас начинаются ссоры на этой почве, вы чувствуете, что вы не уважаете этого мужчину, то, возможно, действительно, вы просто уже его не любите. Maybe upper you, and uh, unfortunately, he, don't, he doesn't have position or occasion to earn enough money. In this case, maybe you are still loving him very much, and you want him to be with you at the same level on your side. Но с другой стороны, может быть ситуация, когда вы все равно хотите быть с этим мужчиной, хотите, чтобы он был вашим любовником, вашим любимым, и не ощущаете такого превосходства над ним, просто понимаете, что у него сейчас какой-то спад в карьере, и вы хотите ему помочь, то, ну, возможно, действительно, вы еще его любите, и есть шансы как раз убрать этот дисбаланс. И как раз в этом случае, если вы, у вас еще сохранились чувства к этому мужчине, вы как раз можете обсуждать с ним, разговаривать, оказывать ему поддержку, да, и ну, действительно можете его вдохновить на какой-то рост и тем самым постепенно устранить этот дискомфорт в ваш собственный, в вашей паре. Ну и действительно, это действительно очень важно, вот эта энергия любви. For his success or not, do you still love him? That is the first question, the first step. 
Угу. Итак, по мнению Фреда, первый шаг как раз это спросить себя, действительно ли я люблю этого мужчину, потому что по большому счету с точки зрения вот западной культуры он говорит, что не так важно, кто больше зарабатывает. И на Западе сейчас много очень успешных женщин, которые могут зарабатывать больше мужа и при этом быть в счастливых отношениях, да, их может все удовлетворять. Да, и, то есть не это первостепенный вопрос, а первостепенный вопрос, действительно ли у вас есть еще любовь к нему. Окей. Ага, и сейчас я расскажу немножко uh, свой тоже взгляд на эту денежную тему в отношениях. Uh, допустим, если вы поняли, что нет уже любви, и, или вы просто сейчас в поиске партнера, в поиске отношений, я не рекомендую искать uh, мужчину из состояния дефицита для того, чтобы он в принципе, решил ваши финансовые запросы, потому что из опыта моего и моих клиентов, когда приходят ну, ко мне даже да, куда на консультации или на занятия женщины, и у них прям, знаете, на лбу написано «хочу найти богатого мужчину», и у них у самих большие финансовые проблемы. Мне встречались ну, женщины, у которых там большие кредиты, и у них одна цель найти мужчину, чтобы он помог ей закрыть кредиты. Или просто тяжело, женщина живет в режиме выживания, никак не может переключиться на сознание изобилия, и ей нужно мужчина, чтобы он заткнул эти дырки. Так вот, как правило, опыт показывает, что из состояния такого дефицитного вы все равно привлечете дефицитного мужчину. Даже если он вам будет помогать деньгами, у него будут какие-нибудь другие проблемы большие, или зависимости, где-то у него тоже будут большие дефициты. Ну и, как правило, даже успешные мужчины... Ну, не особо притягиваются на таких женщин в дефиците. И опять-таки, что произошло у меня, я когда сама поработала со своими ограничениями на тему финансов и изобилия, я увидела, во-первых, мои финансовые потоки действительно сильно увеличились, и деньги стали приходить гораздо более легко, изящно, с удовольствием, в больших количествах стали приходить возможности, и стали притягиваться в мое пространство успешные мужчины, которые у меня вкладываются. Ну, в частности, Фред, тому прекрасный пример. Окей, okay, yes, I this. Uh, one moment, sorry, Dan. Итак, идея в том, чтобы поработать со своими финансовыми ограничениями и с финансовыми потоками, создайте себе изобилие сначала. Да, не надо быть, может быть, миллионершей, но хотя бы, чтобы у вас ну, достаток какой-то появился в жизни, чтобы у вас не было, знаете, вот этой вот голодных глаз таких мужчина, дай мне деньги. Потому что это отталкивает. Окей, I finished. Next question. Yes, next question. Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос. Итак, следующий вопрос к Фреду. А что же женщина может еще сделать в такой ситуации, если у нее таки есть уже партнер, и он меньше зарабатывает? So what uh, woman can do in this situation? Yes, this question. So, really, in the first case, darling, where... Women start to see her companion, husband, as a lazy man, not successful, sick. It's time to change. Really, don't continue. Don't try to save the situation. Don't push this man more and feed him with, with your money. Uh -huh. You that, are successful that... with money. Mm -hmm. Be successful in a relation and be courageous. Mm -hmm. Итак, если у вас ситуация уже такая критическая, вы успешны, и вы видите, что рядом с вами действительно партнер без ресурсов, ленивый, он ничего не делает, и вы продолжаете его поддерживать, обеспечивать, давать ему деньги. Ну, это тупиковая, как правило, ситуация. И тут лучше разойтись и привлечь тоже успешного партнера, стать успешным в отношениях. Ну, то есть, особенно если вы чувствуете, что все, вы уже его не уважаете и не любите. И, ну, будьте смелыми и разойдитесь, поищите нового, окей? And in the second case, where you are still loving your husband and you want both to be successful, you are more successful at, at this moment and you want him to be as, as successful as you are and maybe more. In, You first you have to accept the idea you are successful, more more money. It's 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 okay, it's modern life, it's usual life in the Western countries now, so 
Don't be shame of this. Mm -hmm. One I translate. И во втором случае, если все-таки у вас остались чувства, вы верите в своего мужчину, вы uh, хотите его вдохновить, ему помочь, поддержать, то в первый момент просто примите, что вы сейчас успешнее, и что это современная жизнь, что в принципе в этом ничего критичного нет, в том, что вы сейчас больше зарабатываете. Ну, просто примите это, это соврем... реалии современной жизни. Okay? At the same time, it's not um, maybe very healthy to feed everything, all needs with the money you earn. So maybe you make some save, you put some money on the side for later days, and you help. By I mean, by paying everything, it will not help your husband to 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 go more quickly uh, to go quickly to some uh, better work. So mm -hmm. let me translate. Значит, следующий момент. Фред говорит, что это не очень здоровая ситуация, когда женщина закрывает все, знаете, финансовые моменты, все платежи, все сферы, жилье, еду и прочее. Лучше откладывать, делайте какие-то сбережения, но не вкладывайте все в в мужчину, да, и не обеспечивайте все фронты, не будьте ломовой лошадью еще, как я говорю, и согласна, и на мой взгляд, много у меня было примеров, когда девчонки действительно чуть ли не машину покупаем мужчинам, они все более развращаются. То есть Фред говорит о том, что это не поможет вашему мужчине в росте каком-то финансовом, карьерном, если вы будете как мамочка его удовлетворять все потребности финансов в том числе. Окей? Okay. Husband, that you have this discomfort. You have this discomfort to be more successful. It's difficult for you to accept this situation because maybe himself is not comfortable with this. So share with him your discomfort, and but you you don't like this situation, and you would like him to be success as successful as you are, and and but you want to help, uh, to improve this situation. Uh -huh. Ну, затем поделитесь, если вы еще этого не сделали, <laughs> поделитесь своим дискомфортом с мужчиной, чтобы он четко понимал, что вас не устраивает такая ситуация. Ну, от себя добавлю, что это не в плане пиления, не в плане ругания, а просто нужно спокойный разговор, где вы обозначаете свои недовольства и свои пожелания. Окей, okay. как uh, one moment. Uh, это отдельно, конечно, вот, знаете, uh, конструктивная коммуникация, это отдельная сфера, которой надо обучаться. <laughs> okay. What is a discomfort for you is a shame for him in most cases. And if it's not a shame, again, come back to the first question. <laughs> is it lazy? <laughs> is it uh, using you? Or so is he still loving you? <laughs> Итак, на самом деле то, что для скафорта для вас, для мужчин, это должно быть, ну как, таким моментом... Знаете, ему стыдно должно быть на самом деле за то, что происходит. Ему самому должно быть дискомфортно, дискомфортно в такой ситуации. Если ему хорошо, и он просто с удовольствием пользуется вашей энергией, вашими благами, вашими финансами и лежит на диване, вернитесь к ситуации номер один и спросите, любите ли вы его до сих пор и любит ли он вас вообще -то? Действительно ли он вас любит или он просто вами пользуется? Окей? Okay. Is to have a plan together to do something to improve your husband, to help him, to support him to find a better work, to earn more money, to be more successful. Maybe it will not work. He will not earn more money, but you will put energy together in some project, and it will make make you forget about uh, this discomfort of you are more um, successful. So put your energy, this idea in your mind that it's not good to have more money, put it, this energy in having common project to improve situation. Mm -hmm. Да, и, возможно, совместно с мужем составьте план, как вы будете улучшать ситуацию, инвестируйте энергию в какие-то совместные проекты, и, возможно, это вас отвлечет, переключит от мысли о том, что как все плохо, на какую-то созидательную деятельность. Okay. Um, Very successful, can be more successful, but man 
really it's still a dis it discomfort also for man <laughs> it's not pleasant at least i expect to earn more money or be more su not more successful but um, enough money to please my <laughs> my wife my girlfriend <laughs> in everything and uh, really i don't like when she has to to give money for something etc it, it's been i'm not successful i don't like this и Фред говорит о том, что хотя сейчас на Западе действительно это уже норма, что женщина может зарабатывать больше, но для Фреда, как и для многих мужчин, это не очень комфортная ситуация тоже, и он предпочитает удовлетворять все финансовые потребности женщины, своей пары самостоятельно, ему это приятно, ему это нравится, и ему не очень нравится, когда женщина сама ну, себя обеспечивает, то есть, наоборот, ну, в общем, нормальный мужик. Okay. But in, in all case, really, the main idea is: is your discomfort about this money? Is it really just about having earning more money, or is it about to be with someone not successful and that you want someone more successful? Uh huh. Oh. Ну да, и действительно, ну, один из основных вопросов, все-таки, действительно ли вы до сих пор любите этого мужчину, насколько вы его любите, и насколько вы готовы терпеть этот дискомфорт и помогать ему, поддерживать, или действительно проще расстаться и привлечь более успешного мужчину. И если вам нужна помощь, обращайтесь, я сам... Адвертисмент, окей. Обращайтесь на индивидуальных сессиях, мы можем разобраться, почему создалась такая ситуация и как из нее выйти. Стоит ли расставаться уже с мужчиной или можно ну, как-то вдохновить нынешнего партнера на большие заработки. Еще один важный момент, конечно, это то, что часто у женщины есть скрытые выгоды пребывать в такой ситуации, когда она зарабатывает больше, соответственно женщина больше контролирует, ощущает себя более значимой, важный мужчина под контролем, мужчина еще слушается, она главная. В общем, там может быть целый букет скрытых выгод, и тоже важно их разобрать и трансформировать, обучить свое подсознание, получать выгоды по-другому, бонусы по-другому, чтобы быть с сильным, успешным мужчиной. И когда происходит эта внутренняя работа с программами, то часто бывает, что или нынешний партнер начинает неожиданно меняться, или же просто привлекается другой, более сильный, ресурсный мужчина. Вот, так что обращайтесь. Да, курс у меня скоро стартует «Нейрографик отношений», в котором мне Фред тоже будет помогать его вести. В общем, следите за новостями. Счастливо, всем пока! 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 пока. Всем изобилие и счастье! Ага.